Hello dear friends, welcome to Swadhi Swaga Tutorials. In our previous class, we discussed general characters of algae and its economic importance. Yes, in this class, we will discuss algae classification. So, let's start. Then, algae classification. We will classify algae divided into three groups. We will learn how to learn how to learn how to learn Pheophysia and Rhodophysia. Okay, the first group is Chlorophysia. That is the characters we will go. Clear? Chlorophysia is the first group. Algae is the first group. Characters like this. Chlorophysia is the first group. One is the first group. Okay, the first group is the first group. Okay, the first group is the first group. Okay, the first group is the first group. The first group is the first group. The first group is the first group. Okay, 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 the first group is the first I text book must try to buy it again. Karna Parimba Mendalam Angota and Gota Chala Kairing or Kornibu and Bituva. Pedo Kiana and another, why you under Vidia, doubt to wear an angular Kairi and then another, and Kuchodi can. Okay. Any Adata, the Lake Bong characters no Kana, Chlorophysia Nana, Chlorophysia algae, common item Parainuru pair and a common pair and then a green algae. A pay term orth Adinda Koda than a chair to Paraya, Purum Paraya, Chlorophysia green algae. Okay, chlorophysia, green algae. Where are we going to say chloro? We are going to say chlorophyll, chloroplast. One of them is chlorophyll, but it is green pigment. So, chloro is a term that is related to green. So, what is chlorophysia? Green algae. That is the first point. They are commonly called green algae. Clear? This is the question. If you have a question, you can see a question. If you have a question, brown algae, red algae, you can see a question. Then, the first one is chlorophysia, green algae. Clear? Let's go to the next one. Plant body may be unicellular, colonial, or filamentous. Okay. Plant body. That's what I'm saying. Plant body. We use a term called thallus. We use a term called undifferentiated item. Primitive item. Plant body. We use a name called thallus. We use a root, stem, leaf. We use a name called thallus. We use a different name called thallus. Because they are lower group of plants. So we use the term thallus here. Okay. Thallus is a term called thallus. So we use a name called thallus. We use a name called thallus. We use a name called thallus. Cellular itu la, plant body itu, or thallus itu la, algae itu, then colonial itu kan ada dendam, filamentous itu, ala colonial kan, kita orang orang itu general characters itu barangan dana, wall walks, examples for this colonial algae, filamentous itu barangan boleh kita orang ada spirogaira, orang kita barangan ini dulu berenda dana, filamentous itu la character kan ini kena dana, ala, apa ini yang plant body vary je, am jadi variation itu, itu similar to higher Order lagi ke beranak ini dia lalu algae enda. Adik boleh vali ya hundred meters orang ni lalat lalu kanan na algae oke enda. Adik beranak grup ini lalu beranak dah grup itu mana aku paraya. Okay, apa beranak orang macam apa? Semua algae orang ini boleh semua size vary cina. Unicellular awam, colonial itu lalu beranak awam, filamentous lalu dah awam. Alah apa filamentous aku paraya beranak condition ini multicellular condition lagi boleh. Then ada tu dah. Next character is green algae. So, green is correct. Grass green. That is the grass green. That is the color correct. That is the grass green. That is the color correct. That is the color of algae. Then, the next one. Any pigments are too important that or me she wakanda or you point chlorophysia and a matu group will not differentiate is in it too important that will be point. Now, to the book pigments are localized in chloroplast. Chloroplast ini, ulle lana ini adalah pigments gan ini. Okay, abah am kara ayam plants ini kezil lana kirim, everyday ayam pigment ada chlorophyll. And this chlorophyll pigment is present inside a special type of cell organelle that is called chloroplast. Alah, chloroplast ini ulle lana. Apa everyday ini chloroplast ini? Indo orang ana, ini dua plant ini lower group ana. Apa chloroplast ini? Chloroplast ini ulle lana ini adalah everyday ada pigments gan ini. Apa pigments ayat kaya ana? Chlorophyll A and B. That is chlorophyll, chlorophyll A and B. 
ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയാം ക്ലോറോഫിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻസ് ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ആൽഗി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡൊമിനൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രാസ് ഗ്രീൻ കളർ ഓക്കെ ഗ്രാസ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാൻ ഈ രണ്ട് പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഡൊമിനൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം പിഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും നെയിം ദ പിഗ്മെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫൈസി ഓക്കെ അല്ലെ നെയിം ദ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ ആൽഗി ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് കാരണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കിട്ടും ഹിയർ ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എയും ബിയും ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണത് എയും ബിയും ആണുള്ളത് ദൻ അടുത്തത് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ല സോറി സെല്ല് ഓർഗനൽ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇനി ഈ പി സെല്ല് ഓർഗനലിനെ പറ്റി പറയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അത് എവിടെയാണ് പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രം കാണുന്ന സെല്ല് ഓർഗനലാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് വാരി ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഓരോ ഷെയ്പ്പിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മൊത്തം സെല്ല് ഓർഗനൽസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെല്ല് ഓർഗനൽസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ എല്ലാ സെല്ല് ഓർഗനൽസും നോക്കുമ്പം ഈ ഷെയ്പ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഷെയ്പ്പിൽ എപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു സെല്ല് ഓർഗനലാണ് എന്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൽഗെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്പീഷീസിലും കാണുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് മേ വാരി ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഡിസ്കോയിഡ് ഷെയ്പ്പിൽ കാണാം അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെറ്റിക്കുലേറ്റ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാം ചിലതിൽ എന്താണ് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാമിഡോമൊണാസ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ളത് സ്പൈറൽ അല്ലെ സ്പൈറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റിയുള്ള ടൈപ്പ് സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാം അതുപോലെ ചിലതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിബൺ ഷേപ്പ് ആണ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ട് ലോങ് ആയിട്ട് റിബൺ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതിന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു ടേം പഠിച്ചു വെക്കണം ആ സ്റ്റോറേജ് ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പൈറിനോയിഡ്സ് ദേ ആർ കോൾഡ് പൈറിനോയിഡ്സ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ പൈറിനോയിഡ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസിന്റെ പേരാണ് എന്ത് പൈറിനോയിഡ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റോ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പൈറിനോയിഡ്സ് ക്ലിയർ ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആൽഗിന്റെ കേസിൽ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൈറിനോയിഡ്സ് കണ്ടെയിൻ ഏതൊക്കെയാണ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇനി
then adutha green algae have a rigid cell wall okay appo algae plant alle appo plants il cell wall undallo adond algae il endu enna undavu cell wall inde presence undu in case of plant the cell wall is made up of a cellulose namukku ariya alle adu pole ivideyum endana green algae nu parayumbo ivideyum cell wall undu aa cell wall nokki kanja idu ippo cell wall anengile rendu ee cell wall inde oru outer part undu inner part undu alle This inner layer, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഇന്നർ ലെയർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലൂസ് ഓക്കെ ഇന്നർ ലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലൂസ് ആൻഡ് ദിസ് ഔട്ടർ ലെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെക്ടോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെക്ടോസ് അപ്പം സെല്ലുലോസ് ലിഗ്നിൻ പെക്ടിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടേം ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഇന്നർ ലെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഔട്ടർ ലെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെക്ടോസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ വോളിന് റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പെക്ടോസ് അതുപോലെ ലിഗ്നിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിഗ്നിൻ അല്ല സെല്ലുലോസിന്റെയും പെക്ടോസിന്റെയും പ്രസൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള റിജിഡ് സെൽവോൾ എവിടെ കാണാം ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ കാണാം ഇന്നർ ഇസ് ലെയർ ഓഫ് എന്താണ് ലെയർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെക്ടോസ് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ പോവാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ പറയാം മൂന്ന് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഫംഗസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫംഗസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ അല്ലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് എവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതിക്കോളാം ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ അവിടെയും കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആവാം എസെക്ഷൽ ആവാം സെക്ഷൽ ആവാം വെജിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മെത്തേഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഒരു വലിയൊരു ആൽഗേൻ്റെ ഒരു താലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് ബോഡി അതിങ്ങനെ കുറെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എന്തായിട്ട് മാറും ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റും സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ താലസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ എന്ത് കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൽഗയും പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അത് ആൽഗ ഏതാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം അതിലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം വെജിറ്റേറ്റീവ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എ സെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാരന്റ് സെക്ഷൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സൂസ്പോർ ആണ് എന്ത് എസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് ആൻഡ് ദ സ്പോർ ഇസ് സൂസ്പോർ ആൻഡ് ദറ്റ് സ്പോർ ഇസ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് സൂസ്പോർ എന്ന് എവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഫ്ലജല്ലേ ഉള്ള ടൈപ്പ് സ്പോർ ആണ് എന്ത് സൂസ്പോർ അല്ലെ അപ്പൊ എസെക്ഷൽ സ്പോർ എന്താണ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് സൂസ്പോർ ഇതും നമ്മൾ ഫംഗസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ബൈ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് സെൽസ് ആണ് സെക്സ് സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഗ്യാമീഡ്സ് എന്ന് പറയാം ആ ഗ്യാമീഡ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെക്സ് സെൽസ് അതിന്റെ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്സ് സെൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീഡ്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ സെക്സ് സെൽസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാവാം ഐസോഗ്യാമസ് ആയിട്ട് നടക്കാം ഐസോഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലർ സൈസ് ഉള്ള ഗ്യാമീഡ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഐസോഗ്യാമസ് ആവാം ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം അനൈസോഗ്യാമസ് അനൈസോഗ്യാമസ് ആയിട്ട് നടക്കാം ഡിസിമിലർ ഡിസിമിലർ സൈസ് ഉള്ള ഗ്യാമീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും അനൈസോഗ്യാ
ഫീമെയിൽ കാണും ഈ ടൈപ്പിന് എന്ത് പറയും ഊ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്നെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഊ ഗ്യാമസ് അപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ അല്ലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മാമൽസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാമൽസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഏത് ടൈപ്പാണ് ഊ ഗ്യാമസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എഗ് ആൻഡ് സ്പേം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഗ് ഫീമെയിലിലെ എഗ് എന്താണ് റൗണ്ട് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ലാർജിൻ സൈസ് ആണ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് ദ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പേം എന്നാണ് അവിടെ പഠിച്ചത് സ്പേം ആണ് മോട്ടയിലായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെറുതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ സെക്ഷുവലിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് പറയാ ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാമിഡോമൊണാസ് ക്ലാമിഡോ മൊണാസ് ഓക്കെ ക്ലാമിഡോ മൊണാസിനെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ക്ലാമിഡോ മൊണാസ് ദെൻ യൂലോത്രിക്സ് ഓക്കെ യൂലോത്രിക്സ് ദെൻ വോൾവോക്സ് വോൾവോക്സ് ദെൻ സ്പൈറോ ഗൈറ സ്പൈറോ ഗൈറ And Kara, C -H -A -R -A. Kara ആൻഡ് കാര സി എച്ച് എ ആർ എ കാര എനി എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു വന്നതാണ് കാര എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിങ് റെഡിയാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില വേറെ രീതിയിലൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇയാളെ എടുത്ത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത്രയും പേരുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ടേമൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ എക്സാമ്പിളും പഠിക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഗ്രീൻ ആൽഗി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഫോർ ടുഡേ സി യു നവർ ന